。以下来信问题分享，谢谢老师。从农历年到现在，先生跟我每天都听您的 YouTube。先生工作压力很大，自从他听了您的视频后，每天都会跟我说 ，James 老师说，他对您的见解非常认同，看他也比较有笑容。相对也工作起来比较没那么大压力，对未来退休生活也充满希望。感谢您，敬祝平安健康。以下来信分享，老师您好，谢谢您的祝福，努力继续听影片，洗头脑换脑袋中。感谢您为我们夫妻开启了一盏明灯。以下请教老师：一，我的 2,330 有202张，上周质押买了40张， 2 3 3 0六买 00662。一千四百五十万台币及零零六七零 L 一百七十六万，合计一千六百二十六万。我是国泰证券户，有限制买零零六七零 L 的额度一百七十七万元，所以零零六七零 L 我买到一百七十六万。二，目前还有两千三百三十一百六十二张未质押。元大证金的规定是维持率如调到百分之一百五十，要不担保品到百分之一百六十七。请问老师，我剩下的一百六十二张两千三百三十，可以在质押买零零六六二的空间还有吗？我是想把我上周买的零零六六二及零零六七零 L 汇到元大证金的账外，万一两千三百三十维持率下跌，可以零零六六二及零零六七零 L 回押当担保品来 keep 两千三百三十的维持率到百分之一百六十七。不买美股 QQQ、QLD、TQQQ， 因美股无法在台质押。不知我的想法及做法是否对，请老师拨冗指导。以上来信问题分享，以下老师回复。你不要再增加质押了，你这样风险很高。你借多少钱就要留有多少现金，股票跌到零你不会破产才可以。你这样做 2,330 跌到零你会破产的。股票归零，你的欠债不会归零，不可以质押借款再投资。这你会破产，只要借款再投资，这是绝对禁止。虽然台湾只要借款不限用途，但是没有留现金，你质押借款再投资就是有破产的风险。你应该将我们的风险控管影片看完，懂了再做质押借款。你在完全无知的情况下借款，破产风险随时会来。你要看完我们的影片，且完全理解才可以开始质押借款。且我不建议质押借款再买股票。这种行为是绝对禁止的。以下的文章和影片，请仔细看完且完全理解。知道当利息涨到天，你持有的所有股票都跌到零，你都还有几十年以上的现金生活费，怡然自得。这样的资产配置才可以。如果利息涨到天，股票跌到零，你会破产，且生活会有问题，都不可以。请将以下的文章和我们频道的风险控管播放清单里的影片都看完，而请你你老公一起看，你们都懂了才做。以下文章建议你好好研读，包括文章里的影片。YouTube 影片的留言置顶有以下文章连接下载，仔细研读与仔细看影片，完全理解才能从事质押借款。质押风险很高，在不理解质押借款，没有做好资产配置，有破产风险。距离退休还有一段时间者的资产配置 ，Rev 2 0 d o c s 谁可以做股票质押，谁可以做杠杆基金？认识股票质押与杠杆基金的风险 ，Rev 1 0 d o c s 质押问题回复 Rev 1 0 d o c s 股票质押贷款与风险控管，你理解股票质押的风险吗？你知道股票质押借款，你需要留更多的现金，预防市场下跌被清盘跟破产的风险吗？感谢观看本篇影片。如果你喜欢这个主题，请给我们按赞和订阅、分享、转发，也欢迎在评论区分享你的想法和经验。免责宣告，我们所有资讯和回复仅是个人经验分享，仅供参考。我不是专业的投资顾问，也并非专业税务人员。投资需谨慎，任何投资决定与行动都要自行负责。撰稿 ：James。